What's up? Welcome to my channel again. My name is Ryan Alice Cano. Yon, may panibagong vlogs na naman tayo nga gawin guys. At ito ay tungkol sa napapanahong problema sa buong mundo ang online class. Opo, totoo nga ba nga okay gamitin ang online class? Hmm, marami po tanong ang binigay po sa akin ng online class. Totoo bang mas mabuti itong gamitin sa panahon ngayon? Na magagamit ba natin ito ng, mas, ng maayos? Hmm, yan po yung mga tanong na binig na aking bibigyan ng solusyon sa araw kung sa araw na ito sa, sa vlogs ko. So before ko mag uh, before ko mag-start sa vlog ko <laughs> saya Tagalog. Before ako mag-start ng mga vlogs ko ngayon, I want to shout out muna. Shout out muna sa mga friends ko na nag-subscribe sa channel ito. Salamat ng mga nag-subscribe kay Dito Friends. Salamat, salamat, salamat sa tiwala, guys. I really appreciate it, guys. Thank you so much. Thank you so much. So, magsisimula na tayo sa pros and cons of online class. Yeah! Ready na ba kayo? Ako, ready na. So, ang start na as wow. number one pros of online class is no physical contact. Opo, no physical contact kasi alam naman natin ngayon na problema natin ang coronavirus. Yes, dahil dyan nagkaka-online class tayo sa unang sa virus na yan. Yes, ang coronavirus kasi ang nagbigay sa atin ng problema kung, paano, kung dahil ng online class tayo. Yes, alam natin, alam naman natin na may kinakaharap natin, may kinakaharap tayong problema dahil sa sakit na 'yan. Maraming namamatay, maraming kakasakitan dungko dahil sa dahil sa virus na 'yan. Pero nagbibigay na po ng gobyerno, nagbibigay po ang gobyerno ng solusyon kung paano natin masosolusyunan ang sakit na 'yan. So, sa online class wala na ta hindi na tayo magkakasama di ba dahil, dahil sa online dahil, dahil sa virus na yan nagkaka online class na tayo so wala nang physical contact guys alam naman natin ng regular class magkakatabi tayo magkinoko magkukopyahan tayo pag may assignment pag may mga exams sa online class hindi na natin magagawa yun kasi bawal na tayong magkasama through technology na lang tayong magsasama magkakausap yun yun po ang advantage ng online class sa technology na tayong magkasama at wala na tayo wala na tayong any mga banding bandings na magagawa dahil nakalockdown na tayo di ba? So, gumagamit na tayo ng mga technology para maka para maka access tayo sa internet o sa mga binibigay sa atin na activity 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 o guys kailangan natin ng pasensya pasensya lang po para po ma pawala na tong virus na to kailangan po natin ng pasensya guys so pasensya po kailangan natin guys so dahil doon may pangalawa po akong advantage ng online class at ito po ay paperless opo paperless yes wala na tayong masyadong gasto sa papel wala na tayong masyadong gasto sa pag sa pagbibigay ng mga si Xerox natin pag may activities, activities tayo di ba nung sa regular class pa kasi ka tayo is gumagasto tayo ng pang Xerox pag may activities na yun yung nagagawin tapos ipapasa agad so gastos tayo doon gastos tayo pag mag Xerox agad mag Xerox agad o pag sa online class menos na yung gastos for example kung bibigay yung teacher ng activity sa Monday tapos yung deadline 
sa Friday. O di ba sa Friday nang tayo gumagastos, doon lang tayo. Doon lang tayo gumagastos pang Xerox, papamasahe, gumalayo yung yung Xerox, ah, yung printing shop na na pupuntahan natin. O di ba? Yung sa school kung doon tayo mag doon tayo magsa-submit. O di ba? Menos na yung gastos, guys. So, okay, okay. Di ba? So, dahil doon, hindi na tayo masyadong gumagamit ng papers. Pag exam, di ba? Nag-gumagamit tayo pag may exam. So, po, suot na yung papel. O, gastos. Especially sa mga teachers. Okay na. Hindi na siya doon magastos ng mga teachers. Di ba? O, di ba? Okay tayo! So, pagbibigay ng mga homework, papel, di ba? So, okay na masyadong gastos. Pabalik-balik ako sa gastos. E, so, pangalawa. Maya, tapos na tayo sa pangalawa. Ang pangatlo nating pros ng online class is flexibility. Yes, flexibility. Kailangan natin ng flexibility. Just like that. So, sa flexibility, kasi, nung sa regular class, alam natin na pag binigay sa atin yung teachers na ng ganun yung sa, dun sa admission, di ba? Gagawin natin agad. O oh, di ba? Pag sa online class is mas mahaba yung oras na magagawa natin, guys. Yung oras, yung pagod sa gagawin natin activities o yung homeworks. O oh, di ba? Makapag-isip pa tayo ng mabuti para sa answers natin. O oh, di ba? Mag makapag-research pa tayo ng mabuti kung i-research man lang kung i-research yung ibibigay sa atin. So mas okay, mas marami pa tayong magagawang oras para diyan, di ba? flexible yung time natin so di guys sa regular class is agad 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 po yung um, yung time na ibibigay sa atin ng guro at yung mga activities agad natin papasa so pag online class flexible flexible na o di ba so tapos na tayo sa number 3 at number 4 is saving money totoo Totoo, totoo po talaga. Makakasave na tayo ng pera pag online class. Gida guys, sa regular class is pag Monday, pag may assignments, oh, makakagastos pa tayo ng ganun yung karami. Pag dapat kung hindi na nipasa, ipapasa agad. So sa online class, minus na yung gastos. Wala ka nang wala ka nang masyadong gastos. Doon ka lang sa doon ka na lang isasabit ni mo doon ka lang isasabit ni mo pag deadline na, di ba? O, save money. Magkaka-budget ka pa. Magkaka-budget, makakaipon ka pa ng pera pag online class. Pag okay tayo. So, pangatlong advantage, ah, pang ah, panglimang advantage ng online class is wide varieties of apps and websites. Opo, mas mas malalaman na natin ang kalagahan ng online applications o websites para natin malam para natin gagawin ang mga bagay na yan. So, sa online class, marami tayong mag magagamit ng mga applications. Kaya ng Google Classroom, Google Meet, email, Gmail, o oh, diba? Sa Google Classroom, doon kasi natin, nadala, doon sa school namin kasi, yung Google Classroom ang pinakaginagamit kasi doon kasi nagbibigay yung teachers ng activities, yung deadlines, yung updates. Doon na yun. Doon kasi, doon kasi nagbibigay yung mga teachers ng updates. So doon din na nandipapasa sa Google Classroom yung mga, yung mga activities natin. So another application is Google Meet. So Google Meet naman is makikita natin face to face ah, makikita natin through online yung mga classmates natin at mga guru natin through video call so parang messenger na din pero sa online class ito yung ginagamit uh, google meet opo google meet po para sa, para sa school namin kagaya ng sa school namin um, google meet doon kasi nakikinig tayo doon nakikinig tayo nakikihalabi tayo sa mga classmates natin importante natin malaman doon ang kalangan importante yung uh, pahalaga ng mga applications nyo so, so, sa website naman, yung pinakadalasan na ginagamit is Gmail or email so, 
sa email is di ba pag online class is pag may activity is ginagamit natin is soft copy no soft copy so sa soft copy sa email sa email natin ipapasa yung mga activities natin di ba so doon hindi na tayo masyadong magastos sa internet na lang di ba um, so mala, mas marami pa tayong malalaman na anong kalagahan ng email anong kalagahan ng Google Classroom anong kalagahan ng Google Meet so okay na okay so yun na po yun na po ang mga advantages ng online class so so tapos na tayo sa advantages ng online class ngayon bibigay ko na naman ang disadvantages ng online class o mga cons ng online class so first is inadequate resources ito po talaga yung problema ng online class guys ang inadequate resources number one signal kung wala kang signal hindi ka, ka hindi ka makapapa hindi ka makapapa hindi ka makapasa ng activities mo kung wala kang wifi o di ba hindi ka rin makapasa o di ba problema pag wala kang connection pag wala kang signal paano na yung submission mo sa laptop mo paano na submission sa teachers mo yun ang pinaka disadvantage ng online class guys sana may tindihan natin sana may tindihan ng gobyerno ngayon na kailangan po ng assistance yung pong walang kakayahan ng kabili ng laptop o maka, makapabili ng makakunek po ng wifi connections sana po magbigyan po natin yung mga kailangan natin kababayan na magtulungan po tayo para mabigyan po sila ng assistance na nung magamit po nila yung mga magamit po nila sa kanilang online class sana po, may nakita na po akong sa news na may nagbibigay ng mga laptop sa school, sa mga barangay nila, sana po dito din sa Mindanao mayroon po sanang mayroon po tan, sanang magbigay ng ganyan lalo na po sa mga malalayong lugar ma dun sa may bukid, dun po importante po kasi dun kailangan po sila magbigay po ng mga assistant na ganyan para mapalagan po yung problema ng, ng signal ng, ng signal o mga connections po kasi kaila, alam po natin na problema po natin yung, yung problema po natin ang ng problema po natin yung mga connections na yan so kailangan po sa, sa mga gobyerno natin tulungan nyo po kung yung walang may laptop, magbigyan po kanya ng laptop so problema po yan isa sa problema ng online class ang, ang signal at sa connection so kung wala kang so kung wala kang connection hindi ka makapapasa so paano na yan problema sa mga magulang po yan kaya ang hirap po talaga ng online class hmm pasalamat nga po may wifi kami sure so yan po ang number one na problema ng online class is ang inadequate resources so pabalik balik ako ha mga gobyerno natin please bigyan nyo po sila ng assistance yung pong wala pong kakayahan kabili ng laptop please po so pangalawa natin pangalawa po ang disadvantage ng online class is lack of lack of ano ba yun? lack lack of provide instructions opo noon sa regular class alam naman natin na pag hindi mo naintindihan yung nung report mo o nung activities mo di ba nagtatanong ka nung sa teachers mo pag sa online class nahihiya ka pa kasi limitado yung or ng online class nyo mahihiya ka pa magtanong sa class teachers nyo kasi kasi naka online class ka at saka problema pa kung mahina yung signal paano ka magtatanong paano may tindahan ng teachers mo o paano mo may tindahan kung mahina yung signal mo o oh, diba hindi ka hindi ka kapag hindi ka hindi ka makapag tindahan yung hindi mo may tindahan yung masasabi ng teacher pag hindi ka masyadong nakikinig o wala kang signal o oh, diba paano mabibigyan yung teacher ng assistance paano mabibigay ng teachers na matulungan agad yung estudyante na maintindihan yung subject niya so para sa akin po 
mahirap ang online class is kailangan mong siyang kailangan mo talaga ng konsentrasyon kailangan mo tong responsibilidad responsibilidad ng estudyante na palagaan ng online class kasi ang hirap po talaga kapag wala kang signal wala kang masyadong technology gadgets ang, ang para ang sayo ang, ang, ang ibigay ko na lang na na advice is responsibility na lang siguro for yourself na palagan mo na lang sarili mo na maging responsibilidad ka sa magiging as a student kailangan mong responsibilidad mo na pagiging estudyante kahit wala kang wala kang internet access at least may natutunan ka pag makikinig ng maayos so pag, maro, pag mahina kang marunod makikinig pag hiya kang magtanong sa teacher mo wag mayak mong tanong sa teacher mo kinu- matagdong ka sa classmates mo so paano paano makaka-assist na yung teacher na yan kung kung limitasyon yung limited yung online class di ba yung oras ng pag yung class eh so ang hirap po talaga yun po lahat yung bigay ko ng mga pros and cons or disadvantage or advantages ng online class sana po may natutunan po kayo sa vlog ko nito huwag po yung mag- huwag po sana kayo magalit kasi uh, based lang po sa opinion ko po ito ang sinasabi ko at totoo po ito based po voice po ito in ito sa reality real, real, reality ah nabubunol na ay asensya na po uh, based po sa opinion ko lang po ito ha at least nabigay ko po kung anong na, na mga at least nabigay ko po sa na share ko po sa inyo kung anong nanalaman ko sa online class so yun lang po salamat po sa pakikinig at pananood ng videos kong ito until next videos thank you guys and thank you for subscribing my channel don't forget to hit that like subscribe and hit that bell button para update kayo sa mga susunod kong vlogs so thank you bye